Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala Hayya <laughs> Bismillah, 
طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن 
اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی چاہو گی اور ان لوگوں پر اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجب ہے اور جو شخص پوری فرم برداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نادل کیا گیا وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے یا جس میں قرآن کریم نادل کیا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن میں الہی نشان بھی ہیں اس لیے تم سے تم سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا اور یہ حکم اس اس نے اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑھو اور تاکہ تم تعداد کو پوری کر لو اور اس بات پر اللہ کی پڑھائی کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اور اے رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو جواب دے کہ میں ان کے پاس ہی ہوں جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں سو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پائیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت اس کی اہمیت اس ماہ میں مومنوں کی ذمہ داریوں اور دعا کی قبولیت کے طریق بیان فرمائے ہیں ایک ایسا مہینہ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے جس میں خدا تعالیٰ بندوں کے قریب ترین آ جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر اس قدر رحمتوں اور شیطان اور فضلوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر روزوں کو حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح اور کس قدر تم پر مہربان ہوتا ہے تو تم یہ خواہش کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو سارا سال ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے رہیں بس روزے ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں روحانی جسمانی ہر قسم کے فوائد ہم روزوں سے حاصل کر سکتے ہیں اب تو غیر مسلم ڈاکٹر بھی اس بات کے قائل ہو رہے ہیں پہلے بھی چند ایک تھے اب بڑھتی جا رہی تعداد کہ روزوں سے انسان کی صحت پر بھی خوشگوار اثر پڑتا ہے بلکہ بعض غیر مسلم یہ لکھنے لگ گئے ہیں کہ روزوں کے سے انسانی زندگی میں ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے بہرحال ایک حقیقی مومن تو یہ تجربہ رکھتا ہے چاہے یہ دنیا دار کہیں یا نہ کہیں کہ روزے ایک مومن کی جہاں جسمانی حالت کو بہتر کرتے ہیں وہاں اس سے بہت بڑھ کر روحانی طور پر بھی اس کی حالت بہتری کی طرف لے جانے کا باعث بنتے ہیں 
وہ سمے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روحانی حالت میں ترقی کریں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مومن ہر ایک اور ہر ایک مسلمان جو ہے حقیقی مسلمان جو ہے اس پر فرض روزہ فرض کیا گیا ہے صبح سے شام تک بھوکا رہنا نہیں یہ روزہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک ہزار کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور ان کتاب حاصل ہو یعنی خدا تعالیٰ سے تعلق میں اس کی عبادت میں ذکر الہی میں انسان بڑھے اور دنیا کی طرف کم توجہ ہو دنیا کے کام تو ساتھ رہتے ہی ہیں وہ نہیں رکتے لیکن ان کو کرتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کی یاد رہے اس کے احکامات پر نظر رہے اس کا ذکر ہوتا رہے آپ فرماتے ہیں کہ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو جسم کی روٹی ہے جو جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تصبیح اور تحلیل میں لگے رہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی غلط نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما کر کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے شاید میں فرماتا ہے جو پہلی آیت ہے کہ اس لیے فرض ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے کہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو جیسا کہ پہلے میں بیان کیا میں نے بیان کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی غرض نہیں جب تک روزہ تمہارے اندر تقوی کو وہ معیار پیدا نہ کرے جس سے تم تمام روحانی کمزوریوں اور اخلاقی کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ روزہ رکھنا بے فائدہ ہے اور تقوی کی وضاحت حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ایک موقع پر اس طرح فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بعد اس کے ایک موٹی باتوں جیسے زنا چوری تلف حقوق لوگوں کے حقوق کی تلفی کرنا حق مارنا ریا بناوٹ عجب حکارت بخل کے ترک میں پکا ہو یعنی برائیاں جو ہیں ان کو چھوڑنے میں پکا ہو تو اخلاق رضیلا سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل یہ اخلاق برے اخلاق جو ہیں ان سے پرہیز کر کے اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے اچھے اخلاق اپنائے لوگوں سے مروت سے پیش آئے لوگوں سے مروت خوشخول کی ہمدردی سے پیش آوے اپنے اخلاق بہتر کرے اور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صد دکھلاوے یہ یہ بھی تقوی کے لیے ضروری ہے روحانیت کے لیے ضروری ہے سچی وفا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور سچا تعلق ہو خدمات کے مقام محمود تلاش کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں اس وہ بھی آ گئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پورا کرنا اور لوگوں کے جو تعلقات ہیں ان کی خدمت ہے وہ بھی آ گئی یعنی ایسی بے نفس خدمت ہو 
کہ لوگ کہیں کہ واقعی خدا تعالیٰ کی خاطر خدمت کر رہا ہے کسی قسم کا کوئی اپنا اپنے خوزاتی مفاد نہ ہو فرمایا کہ ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں جب نے سب جمع ہو جائیں چیزیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں یعنی اگر ایک خلق فردن فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہیں کہیں گے جب تک بحثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہو اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف و نہ رہیں ولا ہم یازنون ہے یعنی نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زبانت دے دی اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی یہ ضمانت مل گئی اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے جیسے کہ فر وہ فرماتا ہے واہ واہ یہ تولس صالح حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو ایک جگہ فرمایا کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیر نہیں سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے بس روزوں کا حق ادا کر کے جب تقوا کے یہ معیار ہوں تو تبھی وہ روزے بھی ایک انسان کو ایک مومن کو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ڈھال کے پیچھے لے آتے ہیں حضرت ابو ریرا سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے بس روزے روزہ میری خطر رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ انسان میری خطر رکھتا ہے وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خطر روزہ رکھتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جو میری خطر روزہ رکھتا ہے میں ہی اس کا جزا ہوتا ہوں کہ میں اس کو جزا دوں گا اپنی طرف سے جو چاہوں گا اور روزے ڈھال ہے رام صلی اللہ فرمایا یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کہ روزے ڈھال ہیں اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شاہوانی باتوں اور گالی باتیں اور گالی گلوچ نہ کریں کسی قسم کی شاہوانی باتیں نہ ہوں گالی گلوچ نہ ہو اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں میں کسی قسم کی لکویات میں نہیں پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد کہ اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزہ داروں کے منہ کی جو منہ کی بو روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ اچھی ہے اس کی خوشبو جو ہے کستوری کی اس سے زیادہ اچھی ہے روزہ دار کے لیے آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں ایک جب وہ روزہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزی کے افطاری کے سامان پیدا فرمائے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کی وجہ سے خوش ہوگا کیونکہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں میں اس کو اجر دوں گا اور وہ جو بے بہا اجر اللہ تعالیٰ دے گا جو اللہ کی خاطر روزے رکھتا ہے تو وہاں اس کی خوشی پھر ایک کا مقامی اور ہوگا بس یہ وہ معیار ہیں معیار ہے تقوا کا جو ایک حقیقی روزے دار کو حاصل کرنا چاہیے اور حقیقی روزے دار پھر حاصل کرتا ہے کہ روزہ 
دنیا کی تمام قسم کی ملونیوں سے پاک ہو کر رکھا جائے اور ہر قسم کی روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچتے ہوئے روزے دار اپنا دن گزارے اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ میں نے روزہ رکھا دنیا میں کتنے ہی روزے دار ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں لیکن نہ ہی ان کی نمازوں کے وہ معیار ہیں جو ہونے چاہیے نہ ہی ان کے اخلاق کے وہ معیار ہیں جو ہونے چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ شیطان اس مہینے میں جکڑا جاتا ہے اسے باندھ دیا جاتا ہے تو پھر دنیا میں رمضان کے مہینے میں بھی برائیاں کیوں جاری رہتی ہیں روزہ ڈھال ان کے لیے بنتا ہے شیطان کے حملوں سے انہیں بچایا جاتا ہے جو روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہیں بس یہ وہ اصل مقصد ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے ورنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ بھی انظار فرما دیا اس بات کی طرف بھی توجہ دلا لی دلائی کہ اگر پھر بھی کوئی رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے تو پھر کب بخشا جائے گا بس یہ بات آپ ہمیں فرما رہے ہیں مسلمان کہلانے والوں کو فرما رہے ہیں ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا تاکہ تم ان دنوں میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی عبادت اور اخلاقی معیاروں کی بلندیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو لیکن اگر نہیں کرو گے تو صرف رمضان کا آنا شیطان کا جکڑا جانا جنت کے دروازے کھلنا جہنم کے دروازوں پر تالے لگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ انظار آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع رحمت کے باوجود اگر بخشی کے سامان نہیں ہو سکے تو پھر کب ہوں گے بس ہم صرف خوش ہو کر رمضان کے آنے اور روزوں کی مبارکبادیں دینے ہی پر نہ رہے ہیں بلکہ ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حصول کی توفیق کتاب فرمائے اور اپنی بخشش اور مقصد کی چادر میں انہیں لپیٹے رکھے پھر اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کن حالات میں تم روزے سے رخصت لے سکتے یہ لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ وعدے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کی یہ فرمایا کہ میں روزے کی خود جزا بنتا ہوں اور مومنوں کو خاص طور پر بخشش کے سامان کر رہا ہوں تو یہ خیال نہ آئے کہ ہم روزہ رکھ کر کوئی بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت اور بخشش کی چادر ہم پر چلائی بچھا پھیلائی گئی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے رحم اور شفقت اس کا بڑی وسیع کی گئی ہے لیکن یہ کوئی ایسی بھی غیر معمولی قربانی نہیں سحری کے وقت بھی ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں افطاری کے وقت بھی اپنی مرضی کے مطابق ہر کوئی کھا لیتا ہے اور پھر کون سی یہ ایسی مستقل قربانی ہے سال میں چند گنتی کے دن ہی ہے بعض لوگ روزہ رکھ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے جس کے اظہار ہوں بلکہ حقیقی مومن تو بڑی سے بڑی قربانی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کب اور کس طرح راضی ہو کو جائیے کہ اظہار کیا جائے
بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں سال کے دنوں کا بارہواں حصہ ہے پھر فرمایا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہاری بہت بڑی قربانی ہے کوئی پھر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے ان گنتی کے چند دنوں میں بھی اگر اس دوران تم بیمار ہو جاتے ہو یا سفر درپیش ہو جاتا ہے تو روزے سے ان دنوں میں رخصت ہے لیکن یہ تعداد جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں سال کے دوران کسی وقت بھی ان کو پورا کرنا ہوگا اور جو مستقل مریض ہیں بہانہ نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ روزے نہیں رکھنے تو پھر ایک مسکین کو روزے رکھواؤ اگر استطاعت ہے اور استطاعت کی صورت میں یہ ضروری ہے تو اس کے کوئی اس حد تک مالی لحاظ سے کمزور ہو کہ اس کو خود صد کے اور امداد پر گزارا ہو رہا ہو باقی ہر ایک کو جو کچھ کھاتا ہے وہ وہی خوراک سے ایک اسکیم کو روزے رکھوانے ضروری ہیں ہاں اگر اس اس کی استطاعت ہے بڑھ کے استطاعت ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم پھر فدیہ بھی دے دو اور بعد میں روزے بھی رکھ لو حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا کہ خدا ہر شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا وسعت کے موافق آپ فرماتے ہیں کہ وسعت جتنی ہے جتنی گنجائش ہے جو خود کھاتے پیتے ہیں اس کے مطابق گزشتہ کا فدیہ دے دو اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے ضرور رکھوں گا آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا تو معلوم ہوا سوچا میں نے تو پھر مجھ پہ کھلا یہ کہ توفیق کے واسطے اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو قادر متلک ہے وہ اگر چاہے تو ایک متکوک کو بھی روزے کی طاقت پا کر سکتا ہے ایسا مریض جس کو دیکھ کے بیماری ہے ٹی وی کا مریض ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے سکتا ہے کہ اس کی صحت اچھی کر دے اور روزہ رکھے تو فدیہ سے یہی آپ فرماتے ہیں کہ فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے اور یہ خدا کے فضل سے ہی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اسے محروم رہا جاتا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ یا ان فوت شدہ روزوں کو یہ چھوٹ گئے روزے ان کو ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں دوبارہ سے اجازت دے یا نہ دے اور اس سے توفیق طلب کرے آپ فرماتے ہیں یہ باتیں کہہ کے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے انسان بس فدیہ عارضی مریض بھی دے سکتے ہیں اور پھر سفر ختم ہونے پر صحت ہونے پر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے یہ دونوں چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں آپ نے فرمایا کہ جو صحت پا کر روزے رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کے لیے صرف فدیہ کا خیال کرنا آباد کا دروازہ کھولنا جن ایسی صحت ہے جو صحت والی رمضان کے بعد یا رمضان میں بیمار ہوئے تو بعد میں صحت یاب ہو گئے اگر وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھے اور فدیہ دے دیا تھا تو یہ تو آباد کا دروازہ کھولنا ہے بلا وجہ کی اجازت ہے کہ راستے کھولنا ہے غلط بدتیں پیدا کرنا ہے اگر فدیہ دے بھی دیا رمضان میں تب بھی رمضان کے بعد پھر روزے رکھنے ضروری ہیں سال کے دوران کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہاں مستقل مریض دودھ پلانے والی عورتیں حاملہ عورتیں جو ہیں اس پر اس حالت میں کہ سال گزر جائے اس کے لیے صرف فدیہ ہی کافی ہوتا ہے لیکن فدیہ کے ساتھ اس مہینے میں عبادتوں اور ذکر الہی اور دوسری نیکیوں کو جاری رکھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ فدیہ دے دیا تو ہماری ہر چیز سے ہم فارغ ہو گئے 
तो ये भी रमज़ान का फैज पाने वाले होंगे अगर रोज़े ना भी रख रहे हों और फितिया दे दें और बाकी नेकियाँ जारी रखें सिर्फ फितिया देकर नमाज़ों को भूल जाना और दूसरी नेकियों को भूल जाना ये सिर्फ मोमिन ही बना देता हकीकी मोमिन ही बना देता रमज़ान की बरकत में हिस्सादार नहीं बना देता फिर अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाता है कि जो भी नौकरी तुम पूरी फरमबरदारी से करते हो दिल नहीं भी चाह रहा हो तो करते हो कि अल्लाह ताला का हुक्म है तो अल्लाह ताला उसके बेहतर नतज पैदा करेगा बास के नज़दीक फमन तवा खैरन का ये भी मतलब है कि कोई काम नफली तौर पर भी तुम करते हो तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है दोनों मतलब इसके हैं यानी जायद फिदिया दे दिया नफली तौर पर या एक के बजाय दो मुश्किलों को खिला दिया या पता होने के बावजूद कि आज रोज़ा किसी वजह से नहीं रख सका कल रख लूँगा फिर भी फिदिया दे दिया दे दिया तो ये जायद दे की है अल्लाह ताली फरमाता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताली तुम्हें नेकियों के खा वो अपने पर बोझ डाल कर किए जाएँ या नफली नेकियाँ की जाएँ खुशी से की जाएँ अल्लाह ताला इसका अजर देता है इस आयत के आखिर में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रोज़े रखना हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतर है फिर इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस महीने में हमने कुरान नाजल फरमाया जो तुम्हारे लिए हदायत का मुजब है और खुले और रोशन दलायल और निशान अपने अंदर रखता है बस कुरान को रमज़ान के महीने से भी एक ख़ास नस्बत है इसी महीने में रोज़ों के साथ इसके पढ़ने इस पर गौर करने इसके अहकाम को तलाश करके उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करके हम रमज़ान के रोज़ों से हकीकी फैज़ उठा सकें हर एक कुरान करीम के गहरे मतलब पर की गहराई तक खुद नहीं पहुँच सकता इसलिए कुरान करीम की तलावत और तजमे के साथ जो कि वो खुद पढ़ सकता है जमात की तरफ से जहाँ जहाँ दर्श का इंतज़ाम है मसाजिद में उससे फ़ायदा उठाना चाहिए इसी तरह एम पर बाकायदा दर्श का इंतज़ाम है इससे इस्ता ज़रूरी है खुशी मुंशी रबे के दर्श चल रहे हैं उस पर आ हज़रत सल्लम का भी यही इर्शाद है कि इस महीने में कुरान करीम की तलावत ज़्यादा किया करो कुरान करीम की तलावत के की तरफ इसको पढ़ने की कुरान करीम पढ़ने की तरफ तो जो एक अहमदी को तो आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन रमज़ान में तो ख़ास तौर पर इसका अहतमाम ज़रूरी है वरना सिर्फ रोज़े रखना बेफ़ायदा है ख़ास तौर पर अल्लाह ताली ने इस महीने में कुरान करीम के नाजर होने का जिक्र फरमाया है और आ हज़रत सल्लम ने तकीद फरमाई है हम कुछ खुशकस्मत हैं कि अल्लाह ताली ने हमें उस ज़माने में आ हज़रत सल्लम के ग़ुला सदों को मानने की तोफ़ी अता फरमाई जिन्होंने हमें यहाँ कुरान करीम के असरार रमूस और तफसर और मानी के नए नए जाविए बताए वहाँ इस पर अमल करने और कुरान करीम की को इज़्ज़त देने की और इसे पढ़ने और गौर करने की तरफ भी ख़ास तो जो दिलाई है और बताया कि तुम्हें किस ख़ास तोजह से इसको पढ़कर इस पर अमल करना चाहिए और अपनी हालतों में क्या तब्दीली पैदा करनी चाहिए चाचे एक जगह मुसीम इस्लाम फरमाते हैं ज़ाहरी और कुरानी के हसूल के दरमियान 
ایک عظیم و شان فرق ہے جو ظاہری دنیاوی علوم ہیں اور قرآن کے علوم ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے دنیاوی فرماتے ہیں دنیاوی اور رسمی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقوی شرط نہیں ہے صرف فرمایا کہ صرف و نہاو طبی فلسفہ حیات و طبعات پڑھنے کے واسطے ضروری عمر نہیں ہے صرف نہ پڑھ لیا یا طبیعات پڑھ لی فلسفہ پڑھ لیا اسٹرانومی وغیرہ پڑھ لیا طبابت میڈیسن وغیرہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری عمر نہیں ہے کہ تقوی ضروری ہو یا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوم و سلاد کا پابند ہو نماز کا پابند ہو یہ بڑی اہم بات ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے روزوں کی پابندی بھی ضروری ہے عبادتوں کی پابندی بھی ضروری ہے نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے تقوا میں بڑھنا بھی ضروری ہے فرمایا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوم و سلاد کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مدن رکھتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کو نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ہر وقت سامنے رکھے مد نظر رکھے یہ عام آدمی کے لیے ضروری تو نہیں ہے لیکن قرآن علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے فرمایا کہ اپنے ہر فیل اور کال کو جو دنیاوی علوم ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے اس کو علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام عوامر اور نواہی جو ہیں ان کو آدمی سامنے رکھے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر فعل اور کال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے بلکہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہریا منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے فرماتے ہیں کہ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے یورپ اور امریکہ باوجود ہے کہ وہ لوگ عرضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابل شرم ہے اور آج تو کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے سے بڑھ کر آزادی کے نام پر اخلاقی گرافٹوں کی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ آیا ہوئے ہیں ہم تو ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآن کی واقفیت کے لیے تقوا پہلی شرط ہے اس میں توبہ تو نسو کی ضرورت ہے ایسی توبہ جو سچی توبہ ہو جب تک انسان پوری فروتنی اور ان کے ساری کے ساتھ آئزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھا لے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل نہ کرے اور اس کے جلال اور جبروت سے لرزن ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے قرآن علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور روح کے ان خواص اور قواہ کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا جس کو پا کر روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے بس قرآن کریم کی علوم کو سمجھنے کے لیے تقوا بہت ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں بس اس کے لیے تقوا بطور نردبان کے ہے یعنی سیڑھی کے ہے وہ سیڑھی لگاؤ گے تقوا جو ہے بطور سیڑھی کے تقوا کی سیڑھی استعمال کرو گے تو قرآن علوم کا ادراک حاصل ہوگا فرمایا کہ پھر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان شریر خبیص و نفس عرضی خواہشوں کے اسیر ان سے بہرہ ور ہوں اس واسطے اگر ایک مسلمان مسلمان کہلا کر خواہ و صرف خواہ و صرف و نہاو معنی و بدی وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو دنیا کی نظر میں شیخ القل فی القل بنا بیٹھا ہو لیکن اگر سارے علوم اس کو آتے ہوں گرامر وغیرہ بھی آتی ہو عربی دانی بھی اس کو بڑی اچھی آتی ہو قرآن کریم کے معنی بھی بڑی اچھی طرح کر سکتا ہو لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہے کرتا تو قرآن شریف کے علوم سے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا 
فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اس وقت دنیا کی توجہ عرضی علوم کی طرف بہت جھکی ہوئی ہے اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں میں حیران کر رکھا ہے مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی تو بدقسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنا لیں دنیا کی طرف پڑ گئے ہیں اور یہ ترقی جو دنیاوی ترقی ہے اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں فرمایا یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے جو لوگ پرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی ہیں دین متین سمجھتے ہیں ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ یہ ہے اور لب لباب یہ ہے کہ صرف و ناف کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دالین کے لفظ پر مر مٹے ہیں اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ گرامر کیا ہے عربی کی صرف کیا ہے ناو کیا ہے اور کس طرح تلفظ صحیح طرح ادا کرنا ہے فرمایا کہ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے اور ہو کیوں کر وہ تذکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہے بس آپ فرماتے ہیں کہ احمدیوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ صرف دنیا میں نہ پڑ جاؤ بلکہ قرآن کریم کے علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو پھر ایک موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا آپ سے کہ قرآن شریف کس طرح پڑھا جائے آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف تدبر اور تفکر اور غور سے پڑھنا چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ربا کارن یا لنہ القرآن کہ یعنی بہت سے ایسے قرآن کریم کے کاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لانت بھیجتا ہے جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لانت بھیجتا ہے فرمایا تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت آیت رحمت پر گزر ہو جہاں یہ ذکر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو قرآن کریم میں آپ فرماتے ہیں تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے توبہ و استخوار کی جائے پناہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے اور تو تبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے بس یہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا طریق ان دنوں میں جب ہم جب ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی درخواست توجہ ہوئی ہے تو اس سوچ اور اس انداز سے پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے پھر وسیم علیہ السلۃ السلام فرماتے ہیں تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے سات سو حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر و کلو فل قرآن کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں یہی بات سچ ہے افسوس فرماتے ہیں افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں فرمایا تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سر چشمہ قرآن میں ہے کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی تمہارے ایمان کا مصدق یا مقذب قیامت کے دن قرآن قرآن ہے اور بجوز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے قرآن کے واسطے سے گزرو گے تبھی ہدایت ملے گی خدا نے فرمایا خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے تو ریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض پھر کے ان کے قیاموں سے منکر نہ ہوتے بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی ہے فرمایا کہ یہ نہایت ہی پیاری نعمت ہے یہ بڑی دولت ہے اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی ایک لوتھڑے کی طرح تھی گندے قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمہاری تمام ہدایتیں ہیچ ہیں بس قرآن کریم پڑھنے اسے سمجھنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے رمضان میں 
بہت سے لوگوں کی اس طرح جو پیدا ہوتی ہے تو پھر اسے اپنی انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کی طرف جو مومنین کو توجہ دلائی ہے تو اس لیے کہ اس مجاہدے کے مہینے سے گزرتے ہوئے جب ہم قرآن کریم کی طرف خاص توجہ دے رہے ہوں گے تو پھر عام دنوں میں بھی اس طرح توجہ کی عادت پڑے گی ورنہ اللہ تعالیٰ کی رمضان کے مہینے میں قرآن کی طرف توجہ دلانے کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے مومن تو وہی ہے جو مستقل مزاجی سے نیکیوں کو تلاش کرتا ہے اور انہیں جاری رکھتا ہے بس یہ عظیم ہدایت اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے اسے ہمیں اپنی ہدایت کا ذریعہ بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے پھر اس عائد سے آگے مزید واضح کر کے ہدایت فرما دی کہ روزوں کی پابندی کرنی ہے اور مریض اور مسافر نے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کرنا ہے یہ ضروری ہے صرف فدیہ دینے سے تمہیں چھوٹ نہیں مل گئی سفر اور بیماری میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تنگی عبارت نہیں کرتا پھر فرمایا کہ روزوں کے دنوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور ذکر اللہ اور عبادت میں گزارو اور اس بات پر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کی ایسی عظیم کتاب اتاری جو جامع اور مکمل ہدایت ہے اور شکر کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں بنتے ہیں پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری تلاش کرنے والے میری تلاش میں خاص طور پر سوال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں اس تلاش میں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو میں تو قریب ہوں ان کی پکاریں سن رہا ہوں اور خالص ہو کر مجھ سے مانگیں گے تو پھر میں قبول بھی کرتا ہوں لیکن دعا قبول کروانے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرنے والا بھی میری بات مانے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حکم کو قبول کریں میرے پر ایمان مضبوط کریں یہ شکوا کہ ہم تو دعا کرتے کر دیتے ہیں کرتے ہیں ہم نے بہت دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سنی چند دن بعد ہی شکوے شروع ہو جاتے ہیں بادوں کے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں سنتے اس پر حمل عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے محبت کی تلاش نہیں کرتے اس کے حقیقی بندے نہیں بنتے صرف مشکل وقت آنے یا کسی تکلیف کے وقت میں ہی اسے پکارتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو پھر کس طرح شکوا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں نہیں سنی بس پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا ہاں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے دعا بھی کرنی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ہماری تسکین اور سکون کے سامان بھی پیدا فرمائے کس طرح قبولیت کرتا ہے اگر دل کو تسکین مل جاتی ہے سکون مل جاتا ہے تو یہ بھی قبولیت ہی ہے پھر اپنے خالص بندوں اپنے عاشقوں کو عاشقوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کی طرف طرح پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا بس پہلی کوشش ہماری طرف سے ہوگی رمضان کے مہینے میں تو مومنوں کے لیے اپنے اپنا قرب پانے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے خاص انتظام بھی پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے بس اس میں ہمیں خاص کوشش کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے کا کوئی حق نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرتا دعا کے طریق اور اپنی حالتوں کو 
قبولیت دعا کی کیفیت والا بنانے کے لیے حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام نے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے اور یہی معنی دعا کے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی سے ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے دعا ہے لیکن وہ کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے جو حقیقی مقصد ہے دعا کا وہ بھی ضروری ہے فرمایا کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے وہ فنا کرنے والی چیز ہے وہ گداز کرنے والی آگ ہے وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مکناطیسی کشش ہے وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے وہ ایک تندے سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتی ہے ایک طوفان ہے سمندر کا لیکن وہی طوفان کشتی بن جاتا ہے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے فرمایا کہ ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاق ہو جاتا ہے بس اس حقیقی دعا تو اس طرح سے دکھاتی ہے اور فرماتے ہیں مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن وہ رہائی پائیں گے مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکل جائیں گے یعنی روحانی طور پر مردہ ہوئے ہوئے مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی معاہدہ نہیں کبھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھڑیوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بےتاب اور دیوانہ اور اس کو طرفتہ بنا دیتی ہے کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جائے گا وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم اور رحیم اور حیا والا صادق وفادار آجزوں پر رحم کرنے والا ہے بس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا دنیا کے شور و گوگا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو فرمایا دعا کرنے والوں کو خدا معجزے دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے فرمایا غرض دعا وہ ایک سیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاستوں کو دھو دیتا ہے اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت عہدیت پر گرتی ہے وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکو بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے اور اسی کی ذیل و نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک مصیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے اور اس کا رکوع کرنا یعنی جھکنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھکاتی ہے اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے اور اس کا سجدہ اور یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانے پر گر کر اپنے تعین بالکل کھو دیتی ہے اپنی ذات کو ختم کر دیتی ہے اور اپنے نقش وجود کو مٹا دیتی ہے یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو لے جانے والی ہو بس یہ وہ حالت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی تاکہ دعاؤں کی قبولیت کے نظارے ہم دیکھیں رمضان کے روزوں کے ساتھ عبادت کی حقیقت سے بھی فیض یاب ہوں اور دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی ہم دیکھیں اگر دعاؤں کی قبولیت میں کہیں کمی ہے تو ہمارے اندر ہی کمی ہے خدا تعالیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا 
ان دنوں میں ہم اپنی حالتوں کی بہتری کے لیے خاص طور پر ان دنوں میں ہمیں اپنی حالتوں کی بہتری کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے پہلے ہی بہت قریب ہے ان دنوں میں اور بھی قریب آ گیا ہے اپنے فرض عبادتوں اور اپنے نوافل میں خاص خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں جھکنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا ابتدائی عشرا رحمت ہے درمیانی عشرا مغفرت کا موجب ہے اور آخری عشرا جہنم سے نجات دلانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی عبد بناتے ہوئے اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں لے لے اور اس مہینے سے ہم فیض پا نچ والے ہوں ان دنوں میں خاص طور پر جماعت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ دشمنان احمدیت کے شہر ان پر الٹائے اور جہاں جہاں بھی جماعت اخلاف منصوبے باندھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ان کی تدبیریں اور ان کے مکر ان کے ان پر الٹائے مسلم اما کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کرنے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے روکے بچائے اور خالص مسلمان بنائے زمانے کے امام کو یہ ماننے والے ہوں دنیا کے حالات کے لیے عمومی طور پر دعا کریں بڑی تیزی سے بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور یہ خدا تعالیٰ کو پہچانے تاکہ اس تباہی سے بچ سکیں نماز کے بعد میں نیاز غائب پڑھاؤں گا تو جو کی وفات تو دو مہینے پہلے کی ہے یہ لیکن ابھی وائی فائی ہیں سامنے میرے ایک جنازہ ہے ایک پہلا نام ہے مکرم ڈاکٹر طاہر عزیز احمد صاحب ایون ارشد اللہ بھٹی صاحب مرحوم اسلام آباد کا اور دوسرے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ایون ڈاکٹر خواجہ نظیر احمد صاحب مرحوم امریکہ ہیں یہ دونوں فتح جنگ کے قریب اپنی زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کے ملازم نے تیرہ مارچ کو انہیں اغوا کرنے کے بعد دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں وہاں قاتلوں کو یہ بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم پکڑے جائیں گے احمدی کو قتل کر دیا تو کیونکہ احمدی کا قتل تو ان کے نزدیک ثواب بھی ہے اور پھر یہ بھی مولوی کے شیر بات بھی ہے کہ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے بلکہ پوری کوشش کریں گے تو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ احمدیت کا عنصر بھی اس میں شامل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت بھی ہے اس لحاظ سے ڈاکٹر طاہر عزیز احمد صاحب ستائیس نومبر کو انیس سو ستاسٹھ کو میٹھا ٹوانا میں پیدا ہوئے تھے ان کے خاندان میں احمدیت کا آغاز ان کے پردادا حضرت مولوی نور احمد صاحب عزیز دالان ہو لودی ننگل ضلع گرداس پور کے ذریعے ہوا حضرت مولوی نور احمد صاحب عزیز دالان ہو نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے اس فتوے فتوہ کفر پر تصد کرنے سے انکار کر دیا تھا جو اس نے حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف تیار کیا تھا اور اس کو اس بارے میں خط لکھا تھا مولوی صاحب نے مولوی محمد حسین بٹالوی کو جو الحکم کے پہلے شمارے دس اکتوبر اٹھارہ سو ستانوے میں شامل اشاعت ہے نیز حضرت مولوی نور احمد صاحب کے والد مولوی اللہ بھٹی صاحب افلودی ننگل کو حضرت وسیم علیہ السلام نے اپنے بچوں مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فضل احمد صاحب کی تعلیم کے لیے بھی قادیان بلایا تھا جس کا ذکر تاریخ احمدیت جلد اول میں ہے مرحوم نے میٹرک کے بعد اسلام آباد ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے ڈی ایچ ایم ایس کا امتحان پاس کیا پھر چٹھا بختاور اسلام آباد میں پریکٹس شروع کی بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر تھے بے حد خلیق تھے متوازع تھے ہمدرد اور نفیس طبع انسان تھے ایک عرصے تک ڈاکٹر صاحب گھر اس نماز کا سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا خلافت کے ساتھ ہی بہت پیار کا تعلق تھا آپ کی وفات پر سینکڑوں غیر از جماعت مرد و زن نے تجید کی اور آپ کی وفات کو ایک قومی نقصان قرار دیا عثمان گان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا یادگار چھوڑے ہیں بیٹا ان کا یہاں لندن ہے خالد صاحب رانا خالد صاحب کا دماد ہے ان کے بھائی بڑے بھائی ہیں فضیل یاد صاحب جو وقف زندگی ہیں مربی ہیں پہلے ایم ٹی میں خدمات بجا لا رہے تھے اب جامعہ احمدی ربا میں ہیں دوسرے 
جو مرحوم ہیں وہ ہیں ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ان کا تعلق تریگٹی ضلع گجرا والا سے تھا آپ حضرت محمد جمال صاحب صحابی مسیح محمد کے نواسے تھے ان کے خاندان میں احمدیت کا آغاز آپ کے دادا خواجہ جلال الدین صاحب کے ذریعے خلاف ثانیہ میں ہوا ان کے والد خواجہ نظیر احمد صاحب کو تعلیم اسلام کالج ربا میں کیمسٹری پڑھانے کی توفیق ملی مرحوم ڈاکٹر صاحب نے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد تقریباً تین سال احمدیہ کلینک کانو نائجیریا میں خدمت کی توفیق پائی تین سال بعد امریکہ چلے گئے جہاں ہم نے اپنی ایم ڈی کیا اس کے بعد تقریباً پندرہ سال پاکستان رہنے کے بعد وہاں سے ایم ڈی کر کے پھر آ گئے پاکستان پھر پندرہ سال یہاں رہے پاکستان میں رہے پھر تین سال پہلے امریکہ منتقل ہو گئے تھے جہاں کیلیفورنیا میں آپ نے اپنا دھیان پاس کر کے وہیں کام شروع کر دیا پھر بچوں کی وجہ سے پاکستان آ گئے اور ہوں بڑے غریب پر ور خدمت خل کے جذبے سرشار تھے مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور ایک مخلص انسان تھے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں یادگار چھوٹی ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحوم مرحوم ان کے ساتھ رحمت اور مخلوط کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عاملنا من یاده اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا حادی له و نشد اللہ الہ الا اللہ و نشد انہ محمد النبد و رسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائد القربا و ینہا عن الفاشائے والمنکر والبغ یعیزکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ